Op, 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 op. Ah. Yan, yan. Aray. Ouch. Ah. Yun. Ilang beses na rin akong nakapag-opera ng mga hayop na may seryosong kondisyon. Sa bawat operasyon, kailangan maging maingat. Katulad ng ginawa kay Gapang sa Siyargao. Kinailangan putulin ang dalawang paan nito dahil may impeksyon na. So this is teeming with bacteria. This one. If you don't take it out, it will go sa system niya. Katulad na lang din ang ibong ito. Kailangang mapagaling ang malalang sugat dahil maaari itong maimpeksyon. Hey, sir, good morning po. Good morning, Reggie. The first for to be well. Mula sa Cebu Wildlife Rescue Center, marami-rami na ring hayop ang naibalik sa wild. Pero marami pang ibang naghihintay, tulad ng braminikite na ito. Ang problema, may sakit pa itong iniinda. Itong ibon na ito, nakita natin siya kanina because mali yung caging. No? And pagaspas siya ng pagaspas ng kanyang pakpak to the point na nasugatan na raw. Now, you extend ang sugat, hindi natin alam. But yung mga uh, caretakers dito, Sinasabi na medyo malaki na yung sugat dun sa kanyang pakpak. Tinuha natin siya para ma-examine. And if ever there's a need for us to suture it, we can do it. Itong isang may sugat na ibon na to, Braminikite, dadali natin sa clinic for examination. Oxygenate natin for one minute. Just need to treat it. But, sige, i-x-ray na rin natin just the same. Yung right side yung mas malala, blood feathers are affected eh. Ito, this is a blood feather. Lapit na to. One more minute. Ready ka na? Ready na tayo. Hurry, 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 hurry. Ito, mabilis lang to. Okay. Ayan na, gising na siya. Alright, okay, very good. Okay. September 2018, nag-turn over ito sa center ng mga polis na nakakita. Napansin daw nilang hirap na itong lumipad at may sugat sa pakpak. So, ang nangyayari dito kasi, kinakaskas niya doon sa walls ng kanyang cage and in doing so uh, na braid o nagkaroon na ng ulceration dito no? we cannot close this kasi it's already the bone tsaka this is infected what we can do is treat it um, topically and we're going to give an uh, systemic antibiotic no? pero kailangan nilang ilinisin to and definitely change the cage if they want to treat this animal These are blood feathers. Very important that you remove them. Just clean this. Eh, may iba pa kayo nalagyan doon na pwedeng mas malaki? Oo, okay, meron sir. Okay. Hindi natin ito matatahi eh. Kasi it's an infected wound. Ayun. Alright. Tanggal natin. No? These are blood feathers. Very important that you remove them. That's okay. Kas, nagamot na ang sugat ng ibon. Pero ang tanong, may bali kaya ang buto nito? Yan. Wala na yung fracture. 
Isang malaking good news na malamang walang fracture ang pakpak ng ibon. May pag-asa pa siyang makabalik sa wild. Binigyan ko na siya kanina ng uh, antibiotics and some fluids also. And we're just waiting for it to wake up. No? Kailangan lang natin siyang bigyan ng regular antibiotics para mas mapiglis yung paggaling ng kanyang uh, sugat dun sa kanyang pakpak. We also sutured yung blood feathers that were affected. No? Bibigay din tayo ng uh, anti-inflammatories, NSAIDs, para mas uh, mabawasin yung pain at mas mabilis yung recovery niya. Okay, so this bird is almost ready. Okay, okay na yan. Alright, we're good. Nag-regurgitate siya doon, kumain pala siya kanina. So we needed to do the sedation para ma-examine natin siya thoroughly. Otherwise, we won't be able to examine. This is a uh, birds of prey, no? Medyo masungit sila. Alright, so gising na siya, no? Yung sugat na akala natin as an open uh, or laceration was actually an old wound no? na continuously being abraded and uh, damaged by the cage. So, kailangan lang natin i-modify yung kanyang cage and bigyan natin siya ng antibiotics to uh, uh, improve or uh, hasten the healing process. Medyo gumigising na. Very fast, no? Taong 2019, nasa 32 individuals na ang nai-release ng Cebu Wildlife Rescue Center. Tatlong Asian Monitor Lizards at 25 reticulated pythons. Karamihan sa mga ito galing sa black market na inaalagaan ng kanilang amo at hindi na kayang alagaan pa kaya dinadala sila sa center. Ang ilan naman, nahuli ng mga tao sa kanilang lugar, katulad ng mga ahas. Magaling na mga sugat ng ibon. Kailangan na lang daw ng pagsasanay sa paglipad at pagpapalakas ng katawan para sa wakas ay maibalik na rin siya sa kagubatan.